J'aime bien concevoir le journalisme collaboratif comme une sphère ou comme quelque chose qui n'est justement pas linéaire. Pour moi, le journalisme collaboratif, il réinvente surtout la relation entre le journaliste et les sources. C'est l'idée d'être dans une démarche beaucoup plus inclusive, d'ouvrir le processus journalistique et de créer de l'interaction, de l'échange entre les journalistes et les, leurs interlocuteurs, mais aussi entre les interlocuteurs entre eux. C'est sortir d'un journalisme avec une publication à un instant T, où ce qui se passe avant la publication est de l'ordre du cachet, ou en tout cas c'est du travail qui se fait en solo. Et puis après la publication, eh bien en fait, le travail il est terminé. Et c'est d'avoir une conversation qui ne s'arrête pas à un moment donné, parce qu'il y a une publication qui a lieu. C'est l'idée d'être dans de l'interaction, d'être dans de l'échange et dans de l'ouverture. Et donc, c'est en ça que je trouve que le journalisme collaboratif est vraiment numérique. C'est de sortir d'une relation linéaire avec des journalistes qui sont, entre guillemets, dépositaires d'un savoir, d'informations qui sont allées chercher et qui s'adressent à un public en disant, ben voilà, l'information, c'est ça. Et à partir du moment où c'est publié et où c'est diffusé, ben en fait, le travail s'arrête et on passe à autre chose. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien concevoir le journalisme collaboratif comme une sphère ou comme quelque chose qui n'est justement pas linéaire et dans lequel l'information évolue, évolue et continue d'avancer en fait. Plutôt que d'amener le public vers mes supports ou un support d'un média et dire bah, c'est là que ça se passe, c'est d'inverser la, la relation, de se dire bah, ok, en fait nous on va se déplacer là où vous vous trouvez et donc c'est toute la question de comment transmettre une information complète là où le public se trouve déjà.